สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอขอต้อนรับเข้าสู่นะฮะ b i s m a c the topic นะฮะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับคอนเทนต์นะฮะผู้ผลิตคอนเทนต์ดีๆนะฮะบนดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับก็แน่นอนทุกเรื่องราวควรรู้เรามาคุยกันที่ the topic นะฮะวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะฮะในบริบทที่ต่างออกไปจากเดิมนะฮะจากเดิมนี่คือเขาจะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในมหาวิทยาลัยแต่วันนี้คนละบริบทกับวันนั้นวันนี้ก็อยากจะรู้จักเขาในอีกแง่มุมที่เขาทําอยู่นะครับขอต้อนรับนะครับคุณช้างน้อยคุณชรนายุทยานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคาวันกราวครับสวัสดีครับพี่โอ๊คครับสวัสดีครับช้างน้อยครับเป็นไงฮะสบายดีไหมฮะช่วงนี้โควิดสบายดีครับอยู่บ้านมาตั้งแต่หลังสงกรานต์โอ้โหพอกันผมก็อยู่บ้านมาตั้งแต่วันที่วันที่8เมษายนจนวันนี้ก็ยังไว้ฟงหงอยู่ใช่แล้วก็ต้องจัดสรรปันส่วนนะครับเพราะว่ามีลูกสองคนแล้วก็เรียนเรียน from home ทั้งสองคนเลยโอ้แบ่งมุมบ้านกันยกใหญ่คนละมุมแบ่งกันสองไหมฮะคุณคุณพ่อคนหนึ่งคุณแม่คนหนึ่งหรือเปล่าฮะหรือว่าคุณพ่อต้องเรียนคุณแม่ต้องเรียนคนโตก็เอ่ออยู่ปห้าแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็สายละคนเล็กก็ปสี่ก็เริ่มจะคุณแม่ดูนิดหน่อยนะครับแต่ก็หลักๆก็จัดพื้นที่ให้เขาสามารถที่จะเรียนเรียนด้วยตัวเองได้โอเคก็ถือว่าสบายละในช่วงออนไลน์นะฮะของผมนี่จะลูกเล็กหน่อยก็จะลําบากหน่อยอยู่อนุบาลนะฮะเอ้ยมาคุยเรื่องลูกกันยังไงเอาละวันนี้นะฮะบิสแมกจะท็อปปิกเป็นคําถามหลายๆคนเขาถามกันมาว่าจริงๆเนี่ยนะฮะการทำแมกกาซีนนะแมกกาซีนบนดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณช้างเป็นคนที่พาทีมงานเนี่ยกระโดดจากแพลตฟอร์มเดิมเข้ามาสู่เรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มได้เป็นเจ้าแรกๆของประเทศนี้เลยนะฮะทีนี้กี่ปีแล้วผมถามนิดนึงเดอะคราวนี่กี่ปีสี่ปีฮะสี่ปีมิถุมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยอายุครบสี่ปีพอดีเป๊ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเอ่อจะบอกว่าเอ่อมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเราก็รู้มาตลอดนะครับว่าบริบทของสังคมและเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงคนทำสื่อเองก็ต้องปรับตัวนะครับมผมเองเนี่ยทำวิทยุมาก่อนนะครับก็จากจากจบที่มหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยก็ทำวิทยุอยู่ที่คลิกเรดิโอในคลื่นแฟทเรดิโอยุคนั้นก็เป็นเป็นยุคเฟื่องฟูของวิทยุธุรกิจวิทยุเนี่ยเฟื่องฟูมากถ้าใครจำกันได้เนี่ยก็ประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็ทำพอจากแฟตวิดีโอก็กระโดดมาทำอเดย์ดิจิสารอเดย์ก็เป็นสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ก็เป็นสื่อที่บูมมากๆากเช่นเดียวกันในยุคนั้นเราก็เรียนรู้ว่าเออการอยู่บนบนแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญมันคือคอนเทนต์ครับคือถ้าเปรียบเทียบที่แฟตวิดีโอก็คือเพลงแหละเพลงของพี่ๆน้องๆวงการเพลงไทยนั่นแหละเป็นเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆนะครับในขณะเดียวกันหนังสือเราทําหนังสือเองคอนเทนต์ที่ดีๆเนี่ยมันก็สําคัญเช่นเดียวกันพอทีนี้เวลามันเปลี่ยนไปอะครับมันก็แค่จับสิ่งที่มันเป็นคอนเทนต์อยู่เดิมเนี่ยอ่ะฮะขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มใหม่นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแต่แต่เมื่อสี่ปีที่แล้วครับเอาจริงๆแล้วคนที่กระโดดมาทําออนไลน์เนี่ยโหเขาทํากันมานานมากนะครับยกถ้าเรารู้จักสนุกกระปุกอ่าโอเคโอเคอันนั้นก็คืออันนั้นเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์รุ่นแรกที่เขามาก่อนเรามากๆแล้วก็เอ่อมีคนดูเยอะมากครับทีนี้พอเราจะตัดสินใจเอ่อจากแมกกาซีนนะครับลาออกมาจากบริษัทมาทำของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าไอ้รูปแบบใหม่ของเราเนี่ยมันหน้าตามันควรจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราอย่างแรกคือเราต้องสู้แบบคนตัวเล็กเราไม่ได้มีตังค์เยอะครับผมก็เอาเงินเก็บที่ผมมีเนี่ยกุ้นกับพาร์ทเนอร์ซึ่งพาร์ทเนอร์ก็คือพี่ก้องทรงกรดบางยี่ขันก็เป็นบอกอของอเดนั่นแหละเป็นเป็นเป็นบอกอของอเดนะครับเป็นเป็นบรรณาธิการบริหารที่อเดนั่นแหละแล้วผมในขณะนั้นเองก็เป็นทําเรื่องการตลาดและอีเวนต์นะครับก็จับมือออกมาทํานะครับแล้วก็คิดว่าไอ้รูปแบบใหม่ที่เราจะทําเนี่ยมันควรเป็นยังไงนะครับเอ
ผมอยากจะเล่าเล่าแบบเล่าจากชื่อบริษัทดีกว่าเพราะมันง่ายดีนะครับชื่อ Cloud and g r o u n นะครับ Cloud มันก็คือก้อนเมฆครับก้อนเมฆสามารถที่จะเคลื่อนไปที่ไหนก็ได้เปลี่ยนตัวเองได้หลากหลายสถานะใช่ Cloud ก็คือพื้นดินนะครับมันถ้าเปรียบเทียบก็คือสิ่งที่มันจับต้องได้นะครับ Cloud คือสอรี่เทลลิงคือสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะครับส่วนกราวมันคือสิ่งที่จับต้องได้มันคือเอ็กซ์เพรียนต่างๆนะครับในความหมายก็คือมันอาจจะเป็นอีเวนต์ดีๆมันอาจจะเป็นเฟสติวัลดีๆมันอาจจะเป็นทริปดีๆมันอาจจะเป็นมื้ออาหารดีๆก็ได้นะครับแล้วแต่จะตีความเราก็ตั้งต้นแบบนี้เป็นบริษัทแบบเล็กๆคอมแพคไซส์ที่ทำอีเวนต์ได้ด้วยทำคอนเทนต์ได้ด้วยนะผมเคยไปอีเวนต์คุณนะงานงานกาแฟโอ้อ่าขอบพระคุณผมว่าแนวมากเป็นครับโอ้คือคนรักกาแฟไปรวมตัวกันได้ขนาดนั้นก็ไม่แปลกนะแปลกมากแปลกมากอย่างอย่างงานกาแฟก็น่าสนใจครับก็คือเราได้ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับคือสมาคมกาแฟพิเศษไทยเอ่อถ้าหากเรามองเข้าไปลึกๆครับกาแฟมันก็คือหนึ่งแก้วที่เรากินทุกเช้าใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือซัพพลายเชนที่น่าสนใจใช่ถูกถูกซัพพลายเชนก็คือกาแฟเนี่ยมันต้องอยู่ในป่านะครับเพราะว่ากาแฟต้องเป็นพืชที่อันเดอร์เชดอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่ปลูกกาแฟเนี่ยเขาต้องรักผืนป่ายิ่งชีพครับเพราะว่าถ้าป่าไม่มีเนี่ยกาแฟเขาก็จะไม่โตเขาก็จะไม่มีรายได้นะครับอันที่สองก็คือซัพพลายเชนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจากกาแฟมาถึงคนที่เอามาโปรเซสต่อเอามาถึงคนคั่วเอามาถึงโรสเตอร์เอามาถึงร้านกาแฟหรือว่าคนชิมของเราเนี่ยแต่และโปรเซสเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วเราพยายามที่จะทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ยกตัวอย่างเช่นแก้วหลอดภาชนะรูปแบบวิธีคิดมันสามารถที่จะทำให้มัน sustainable ได้แล้วก็ใช้ความสามารถของเราตรงนี้ครับมาทำให้งานกาแฟมันน่าสนใจขึ้นรเราเชื่อว่าสตอรี่เทลลิ่งดีๆมันเพิ่มมูลค่าให้กับวงการได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างก็คือวงการกาแฟซึ่งจริงๆสตอรี่เทลลิ่งดีๆมันก็ยกระดับวงการอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าถ้าผมจับตรงนี้นะเท่าเท่าเท่าที่เท่าที่คุณชางนาพูดเนี่ยเรื่องชางนาพูดเนี่ยหัวใจจริงๆของเดอะคราวเนี่ยคือเริ่มต้นจากชื่อบริษัทก็ก็ก็ชัดแล้วคือว่า Crown and Crown ใช่ไหมฮะที่ชัดๆแล้วเมื่อกี้ว่าพูดถึงเรื่องของอกาแฟจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางเราพูดมาตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งมี Story Telling ที่ที่ตอบโจทย์คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรไม่จำเป็นต้องเรื่องของ Mass มากนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้หัวใจจริงๆของของ The Crown เนี่ยคือเรื่องราวพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าทางเราสามารถที่จะจากัดได้ไหมฮะว่าคำจำกัดความของเดอะคราวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าที่ฟังที่ใกล้เคียงแล้วนะแต่อยากเพิ่มโอเคว่าอันนี้คือคำจำกัดความของถ้าเอาแบบที่ตอนเราตั้งบริษัทเราจะเราก็คุยกันครับว่าแต่ละคนอยากทําอะไรนู่นนี่นั่นนึกถึงนึกถึงซามูไรนะนึกถึงโรนินที่ออกมาจากสํานักเดิมแล้วเขาแบบเฮ้ยอยากทำอะไรเอามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เออเราก็สกัดออกมาเป็นสามคำนะครับก็คือโลโก้คือเราเชื่อว่าประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพนะครับสิ่งดีๆในประเทศไทยมันมีเยอะมากที่เชียงใหม่ก็มีที่พิจิตก็มีเมื่อกี้คุณยกมีแข่งเรือที่พิจิตมีเอมันมีเยอะครับในประเทศไทยมันมีของที่ดีเยอะแต่คนไม่ค่อยเล่าเยอะแยะใช่มีเรื่องให้เล่าเยอะแยะ Creative culture นะการเล่าเรื่องด้วยวิธีความคิดใหม่ๆคนรุ่นใหม่เอา process เอาวิธีคิดใหม่ๆมาทำเนี่ยผมยกตัวอย่างงานธุรกิจกาแฟก็ได้ธุรกิจกาแฟเดิมทีเขาก็ทำแบบที่เขาทำเนี่ยแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะมีคนรุ่นใหม่หรือว่าแม้กระทั่งมีพี่ๆน้องๆชาวต่างชาติชาติเนี่ยเอา process เอาวิธีคิดใหม่ๆมามันก็ทำให้แวลูของกาแฟมันเพิ่มมากขึ้นได้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้คือเอครีเอทีฟเคานเจอร์ครีเอทีฟเคานเจอร์มันคําว่าครีเอทีฟมันไม่ได้จํากัดที่วงการออกแบบด้วยนะวงการแพทย์ม
มันได้ทุกอย่างวงการอะไรทุกวงการครับสุดท้ายก็คือ better living คือคอนเทนต์ที่เราทําออกมาครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไทยหรือเป็นคอนเทนต์ต่างประเทศก็ดีเนี่ยมันต้องเป็นคอนเทนต์ที่ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคอนเทนต์จากต่างประเทศเยอะมากนะครับเนื่องจากเราเรามีนักเขียนที่ชื่นชอบเดอะคลาวเนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยที่ญี่ปุ่นก็มีที่อังกฤษก็มีหลังบ้านเราจะเห็นเลยนะครับข้อมูลดิจิตอลเราจะเห็นว่าคนอ่านเดอะคลาวเนี่ยมาจากทั่วโลกอืแล้วเขียนบทความเข้ามาแต่บทความที่เขาส่งเข้ามาที่เป็นเรื่องราวของต่างประเทศเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องมาอินสปายคนไทยครับผมยกตัวอย่างอันนึงเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเราเห็นการลงทะเบียนเยอะมากนะลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเนอะแอปพาร์ทพร้อมแอปอะไรไอแอปมากครับผมก็ยกตัวอย่างว่าเออมันมีเว็บไซต์อันหนึ่งของอังกฤษซึ่งมีไซต์แมพที่ดีมากแล้วได้รางวัลที่ทั้งโลกให้การยอมรับเข้าไปที่เดียวสามารถจะรู้ได้ทุกอย่างเกี่ยวกับบริการที่ประชาชนควรจะรู้อะไรเงี้ยครับนี่เป็นตัวอย่างว่าเออทำไมเราถึงทำเรื่องต่างเออทำไมถึงมีเรื่องต่างประเทศด้วยเพราะเรื่องต่างประเทศบางเรื่องมันก็มาอินสปายวิธีคิดของคนไทยอย่างเราด้วยนะครับเผื่อว่ามีคนที่ทำงานอยู่ในวงในและจะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ก็เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยแหละตอนแรกที่เราคิดมาก็คือ Uh, local creative culture better living ซึ่งผมคิดว่าเออมันยังไม่มีมันยังไม่มีใครแตะเรื่องนี้นะครับในในสี่ปีที่แล้วพอทำทำทำไปเนี่ยเฮ้ยมันก็มากกว่าเรื่องที่เราพูดแล้วมันก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะเช่นเรื่องประวัติศาสตร์ก็น่าสนใจเรื่องมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจครับเ